ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുഹേറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറവക്കൂട് അടിയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ മേലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹവായിക്കൂടും സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അടിയിലായിരുന്നപ്പോ ഒരു പറവ പറന്നു പോയി അപ്പൊ ഇറങ്ങി തന്നില്ല ഏർ അപ്പൊ മേലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒരു താത്താളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് മൈ ഹോബീസ് ബൈ നജിന നിഷാദ് എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര് അപ്പൊ നിങ്ങള് അതിലുള്ളത് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈലറിങ്ങിൻ്റെ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ആണ് അതിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചാനൽ അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറവനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറവനെ പറപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഹവായിക്കൂടാണ് അപ്പോൾ ഹവായിക്കൂട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗം എന്തിനാണെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹവായിക്കൂട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചോ മറ്റേ വാർപ്പ് വാർപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഉപയോഗിക്കില്ല കമ്പി ആ കമ്പി വെച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ടൈപ്പില് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സൈഡില് നാല് കഴിഞ്ഞിന്റെ അലക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് സൈഡ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മള് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നെറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് ഇരുമ്പിന്റെ നെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാലായോണ്ട് ഇത് മഴ കൊള്ളുമ്പോ തുരുമ്പിച്ച് പോണ ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൈഡില് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇരുമ്പിന്റെ നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പച്ച കളറ് കോട്ടിങ് ഉള്ള അതാണ് നമ്മള് ഹവായിക്കൂടിനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹവായിക്കൂടിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പറവനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറപ്പിക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പറവ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മള് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് വെയിലൊള്ളിക്കാനാണ് നമ്മളെ പറവനെ ഹവായിക്കൂടിൽ കിടുന്നത് അപ്പൊ ഹവായിക്കൂട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാവിന് വന്നിറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു പൈപ്പാണ് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹുക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹുക്ക് അപ്പൊ അതെന്തിനാന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വന്നിറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലത്തെ ഒരു കയറും ഒരു ചെറിയൊരു കൂടാണ് അതെന്തിനാന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കയറും കൂടും ഈ ഹുക്കിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പ്രാവിനെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് വലിച്ചു കയറ്റിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടും അപ്പൊ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ പ്രാവുകൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഏരിയ മനസ്സിലാവാനാണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഈ പറവനെ പറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിമ്മ വന്നിറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസ് അവർ കാണിക്കും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലിട്ടാൻ ആശം അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് ഹവായിക്കൂടിന്റെ ഇതുമേലെ കാൽമലാണ് നമ്മള് സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോക്ക് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പറവനെ ഒന്ന് പറപ്പിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് മേലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഏരിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പറപ്പിച്ചു നോക്കാം എന്താണ്ടാവും ഒന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോ പറന്നു പോകും അല്ല ഇനി ഇതിന് മേലെ വന്നിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം
മുമ്പേ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ പറന്നിരുന്ന പ്രാവാണ് നാലു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാവാണിത് മുമ്പേ ഒക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാവാണിത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൂസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്ന മറ്റേ അപ്പൂസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്ന ഈ ഇവന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ എന്തെന്ന് രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് പറപ്പിക്കാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിട്ട പറപ്പിക്കാൻ നോക്കണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതിന് പിന്നെ ഇട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം മേലേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറവരെ പറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വായിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവനെ പറക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവനെ പറപ്പിക്കാൻ നോക്കണത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനാണ്ട് പറപ്പിച്ചാലേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് തന്നെ സക്സസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പടുത്ത വീട്ടില് അപ്പോ പ്രാവ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടില് ആണ് നമ്മക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി തന്നില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാണ് പോയി ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മക്ക് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡും വന്ന് ഇറക്കണ രീതിയിലാക്കണം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട സാധനം അപ്പൊ നമ്മടെ പറവ അഞ്ചു മിനിറ്റോളം പറന്ന് തന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൻ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇവനെ ഇറക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് പറവനെ വാങ്ങിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുന്ന അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് പോവും പിന്നെ അതിനെ സ്കെച്ച് ഇട്ടാൽ പോലും കിട്ടില്ല അതിനെ സാധനത്തിനെ ഇതിവിടെ മുമ്പുള്ളായിരുന്ന പ്രാവായിരുന്നു കണ്ടാണ് തോന്നണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ താഴ്ത്തിറക്കിയിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ ഈ പ്രാവിനെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറപ്പിക്കാം അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും കണ്ടില്ല ഒന്നോ വന്നത് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഓ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കണ പറവക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുക്കണം നോക്കാം ഇതിലിപ്പോ ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് മണിച്ചോളം അതുപോലെ കമ്പം നുറുക്ക് പിന്നെ രാഗി കടലാണ് ഇതിലുള്ളപ്പോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട പറവക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാധനം പിന്നെ നമ്മള് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് കടല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ കൊറ വേറെ പറപ്പിക്കണ ഒരു മറ്റേ ബദാമും പിസ്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറവൾക്ക് അതൊന്നും നമ്മള് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നല്ലതാണ് പ്രാവിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറവൾക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ കൊടുക്കണുള്ള ഫുഡ് അവരെ ഫുഡ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പറവൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോ തീറ്റ മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മള് വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം ഒഴിവാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതില് വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ പറവ തീറ്റ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ആകുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക് വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ ഗ്രിറ്റാണ് ഇത് തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതും വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് പ്രാവൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ മുട്ടത്തോട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവർ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പറവ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ തുടക്കക്കാരായ നിലക്ക് 
കൂട്ടിൽ കരുതേണ്ട കുറച്ച് മരുന്നുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഇത് വിറ്റാമിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മരുന്നാണിത് ഇതിന്റെ പേര് പ്രൊലീവ് ടോട്ടൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ അലക്കി കൊടുക്കണാണ് വിറ്റാമിന്റെ മരുന്നാണിത് അപ്പൊ ഇതിലടങ്ങിയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇത് കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു കഫങ്കട്ടിന്റെ മരുന്നാണ് ഇത് അസീത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന് വരുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ണികേടിന്റെ മരുന്നാണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് സിപ്ലോക്സ് എന്നാണ് ഇത് കണ്ണികേടിന് ഓർക്കാൻ മരുന്നാണ് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള മരുന്നാണിത് ഇതിന് വരുന്നത് പതിനാറ് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മരുന്നാണിത് അടുത്ത മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വസൂരിക്ക് പറഞ്ഞാണിത് ഇതിന് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര മരുന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കേട് വന്നാല് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറെ ഇളക്കണേന്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നാലെണ്ണുള്ളു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോയില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് തുടർന്ന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് കേട്ടോ ബൈ